爱吃鸡翅的大朋友小朋友，不要错过这一道鸡翅橘旺螺，真的超级好吃。首先把买回来的鸡翅给它切成对半，等下在焗的时候比较入味。接着我们给它冲洗干净，加以后我们给它放到肉丝里面，给它过滤一下水分。这些旺螺花了三十四块钱，我们加入一大勺食盐，给它抓揉个两三分钟。在抓汁的时候就明显感觉就是粘液的味。然后我们再给它清洗干净净。准备一点大蒜，我们先拍碎，然后再切蒜末。一勺洗肉油去发香味，加一小勺盐，下了白胡椒粉。一勺白糖，多一点的酱油，再来半勺蚝油，搅拌均匀。现在要简单做一个蒜蓉汁，等一下给它铺在上面，给它激发香味。鸡翅控干水分，开始腌制，抹多一点的海盐，水煮焦绿。用这种腌制的话会更香，如果没有的话就用盐跟白胡椒粉哦。加入适量的料酒去腥，然后一大勺的玉米淀粉，我们先把它抓拌均匀。最后我们再封上一点食用油。现在给它腌制个十来分钟哈。砂锅绝菜类少不了的就是这个葱姜蒜哈，我用的是这种红葱头，没有的话就用洋葱或者小葱代替。暖光一打下来，它就会比较暖。特别柔，这样穿插上去就感觉好温暖。味道还是从这里、哦、这里冒上来啊！你说那个也得放水是吗？那肯定啊！我知道，我知道，我再去打一个。安<笑>装好了主卫的这个浴室柜，看一下效果。因为我的东西没有很多，所以我就直接安装这种智能镜，就没有那样那个镜柜了，只有工位才有镜柜，效果还是可以。还有两个开放格，到时候就可以放一些我们女生用的东西，还有一些卫生纸什么的。这边是岩板，然后这边是陶瓷，是这种无缝喷，就深度还是挺深的，你看。然后水龙头是自己去选的，这不锈钢头，哦，水压还挺足，是嘞。然后工位的浴室柜也安装好了，效果是这样子的。我是选的这种镜柜的，因为想的是公共区域的话，把东西全部摆在这里的话就太丑了。选了一个镜柜给公婆他们放一些东西，可以这样子储物。然后这边有一个小角落，是放了一些可以抽取洗脸巾啊或者洗脸巾的。然后是长这样。然后下面的格局是我设计的，我觉得这样子抽拉式的会比较好，会比那种翻起来的好。然后这里有一个这样子可以储物，造型就是这样子的造型，深灰色的，比较简约。刚才我朋友给我们带了一些水果，就一定要给我们吃。回家了。嗯嗯嗯。然后我就把菜炒起来哈。嗯。然后留一点给公主姐姐哈。嗯嗯嗯。好吃吗？甜吗？阿姨挑选的真好。锅里我们加入适量的食用油。先把鸡翅给它放上去，保持中小火煎。在煎的时候，我们就稍微给它铺开。这个鸡翅一定要煎到两面金黄色，等一下下去焗的话，味道会比较香。然后煎到底部金黄，我们就给它翻一个面，然后继续煎。就这个差不多了，我们就把这个砂锅给它倒一点油，预热起来。中小火煎了五分钟，就这样，两面都是金黄色就可以了。关火。烧了以后，我们就把料头放上去炒香，把煎好的这个鸡翅给它倒进来。接着我们把旺螺倒进去，把调好的酱汁给它淋上去，连锅边淋一圈料酒，盖上盖子，中火焗四分钟。最后我们撒上一点葱段跟红椒，再盖上焗个三十秒。今天晚上煮了一个鲈鱼玉米汤，然后清炒了一个莴笋叶，还有花菜炒香肠。这个干香四溢的，就是哎呦，虚焦了。鸡翅橘旺螺，朋友们可以试做一下，很简单。晚上就这样吃。
很嫩的<笑> 妈妈,我这些都要全都吃完<笑> 